வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் பிரம்மா குமாரி தேவி பிரியா தலைப்பு செய்திகள் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சாந்தி சரோவரில் பெரிய மருத்துவ மாநாடு மற்றும் விளக்க பேரணி நடைபெற்றது அதில் அமைச்சர் உட்பட பல மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு ராஜயோகா மற்றும் ஆன்மீக சேவையை பற்றி விவாதம் செய்தனர் பரமாத்மா சிவனின் சரணத்தில் மும்பை மலாடில் நடைபெற்ற அமர்நாத் சிவலிங்க கண்காட்சியை பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் கபில் சர்மா பார்வையிட்டு பேசும் போது நல்ல எண்ணங்களால் மட்டுமே அழகான வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியும் என்றார் இந்நிகழ்ச்சியை பிரம்மா குமார்கள் ஏற்பாடு செய்தனர் நேபாள நாட்டின் போக்ரா நகரில் திவ்ய சாந்தி அனுபூதி கேந்திரா என்ற பெயரில் அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது அப்போது பங்கேற்ற கண்டகி பிரதேச முதல்வர் பிருத்வி சுபாகுரங் பேசிய போது உலகிய வளர்ச்சியோடு கூடவே ஆன்மீக வளர்ச்சியும் அவசியம் என்றார் குஜராத் மாநில மைசானா நகரில் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை குறித்த மாநாடு நடைபெற்றது மகாபாரத யுத்தம் அஹிம்ச யுத்தம் ஹிம்ச யுத்தம் அல்ல என்பதற்கு உரிய வாக்கியம் கீதையில் உள்ளதாக விளக்கப்பட்டது குஜராத் பதிந்தாவில் உள்ள என்டிஆர்எஃப் ஏழாவது பட்டாலியன் படையினருக்கு ராஜயோக வகுப்புகள் லூதியானாவின் ஜண்டே பகுதியில் உள்ள உலக அமைதி மாளிகையில் குழந்தை வளர்ப்பு கருத்தரங்கு கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ நேரு மகாவித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் போதை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி திருமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு ராஜயோக பயிற்சி தேனி பழனிசெட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ திருமுருகன் திருக்கோவில் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு ராஜயோக படவிளக்க கண்காட்சி விரிவான செய்திகள் ஹைதராபாத் சாந்தி சரோவர் ரிட்ரீட் சென்டரில் பிரம்மா குமார்கள் இயக்கத்தின் மருத்துவத்துறை மூலமாக மிகப்பெரிய மருத்துவ மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மருத்துவ மனதை புதுப்பிப்பது என்ற கருத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் தெலுங்கானா மாநில உடல்நலத்துறை அமைச்சர் இத்திலா ராஜேந்தர் போக்குவரத்து அமைச்சர் பூவாதா அஜய்குமார் கிம்ஸ் மருத்துவமனைகளின் எம்டி டாக்டர் பாஸ்கர் ராவ் ஆயுஷ் இயக்குநர் டாக்டர் வர்ஷினி மும்பை பி எஸ் இ எஸ் மருத்துவமனை புற்றுநோயல் துறை இயக்குநர் டாக்டர் அசோக் மேத்தா கோவை கே ஜி மருத்துவமனை தலைவர் கே ஜி பத்தவச்சலம் உட்பட பல பிரமுகர்கள் திருவிளக்கு ஏற்றி மாநாட்டை துவக்கி வைத்தனர் துவக்க விழாவில் பங்கேற்றவர்களுக்கு விருந்தினர்கள் தங்களது கருத்துக்களை வழங்கினர் மேலும் அரசாங்கத்தின் சுகாதாரத்துறை ஆயுஷ் துறை இந்திய மருத்துவ சங்கம் இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கம் மம்தா மருத்துவ அறிவியல் அகாடமி எஸ் பி எஸ் கல்லூரி மற்றும் பிரம்மா குமார்கள் இம்மாநாட்டில் பங்கு பெற்றனர் அப்போது டாக்டர் பனாரசிலா ஷா வாஷிங்டன் நகர தியான அருங்காட்சியக இயக்குநர் பி கே ஜென்னா மற்றும் சாந்தி சரோவர் இயக்குநர் பி கே குல்தீப் ஆகியோர் தங்கள் உள்ளத்தின் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உட்பட மருத்துவத்துறையினர் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர் இறுதியில் விருந்தினர்களை கௌரவித்து இணைநிலை பரிசு வழங்கினர் பிரம்மா குமார்கள் இயக்கத்தின் மூலமாக நாடெங்கிலும் சிவஜெயந்தி விழா கொண்டாட்டம் துவங்கிவிட்டது பல நாட்கள் கொண்டாடப்படும் இந்நிகழ்ச்சி இந்த ஆண்டு எண்பத்தி நான்காவது சிவஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது அதற்கான ஆரவார ஏற்பாடுகள் ஆரம்பமாகிவிட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக மும்பை மலாடில் பிரம்மா குமார்கள் ஏற்பாடு செய்த அமர்நாத் சிவலிங்க தரிசன கண்காட்சியை பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் கபில் சர்மா பார்வையிட்டார் அந்த தருணத்தில் மலாடு தியான மைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே குந்தி அவர்கள் ஜோதி ரூபமான கடவுளாகிய சிவனை பற்றி முழுமையான தகவல்களை சர்மாவிற்கு வழங்கினார் அதன் பிறகு சர்மா சிவனுக்கு ஆரத்தி எடுத்து வணங்கினார் தொலைக்காட்சி மூலம் மக்களை மகிழ வைத்த நகைச்சுவை நடிகர் கபில் சர்மா பிரம்மா குமார்கள் மேடையை அடைந்த போது அவருக்கு வித்தியாசமான அனுபவம் ஏற்பட்டது இதை தந்தை சிவனின் அன்பில் மூழ்கிவிட்ட அவர் இங்கு வந்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நல்ல எண்ணங்களால் மட்டுமே அழகான வாழ்க்கையை உருவாக்க முடியும் என்று கூறினார் நேபாளத்தின் போக்ராவில் பிரம்மா குமார்களால் கட்டப்பட உள்ள திவ்ய சாந்தி அனுபூதி கேந்திரா என்ற புதிய கட்டிடத்தின் அடிக்கல் நாட்டு விழா மிக விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது அப்போது மேற்கு நேபாள கந்தகி பிராந்திய முதல்வர் பிரித்திவ் சுபாகுரங் பிரம்மா குமார்கள் கல்வித்துறை துணைத் தலைவர் பி கே ஷீலு போக்ரா சேவா கேந்திர இயக்குநர் மற்றும் பல முக்கிய விருந்தினர்கள் அடிக்கல் நாட்டு விழாவை முறையாக நடத்தினர் நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்த விழாவில் முக்கிய மந்திரியுடன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிந்து குமார் தாபா உள்துறை விவகாரங்கள் மற்றும் சட்ட அமைச்சர் ஹரி பகதூர் சுமன் ஆகியோர் விளக்கேட்டு நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைத்தனர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் முதலமைச்சர் பிரித்திவ் சுபா குரங் பேசும் போது பொருள் வளர்ச்சியுடன் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் அவசியம் என்று கூறினார் மேலும் ராஜயோகி பி கே ஷீலு மற்றும் பி கே பரிணிதா ஆகியோரும் தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் மாலை நிகழ்ச்சியில் வளமான மற்றும் பண்பு நிறைந்த சமுதாயத்தினை உருவாக்க பெண்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கும் கருத்தரங்கு நடைபெற்றது அதில் சமூக மேம்பாட அமைச்சர் நரதேவி பொன் கலந்து கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் பல இடங்களிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அப்போது சேவை நிலையத்தை சேர்ந்த குமாரிகள் நவதுர்கையை விளக்கும் வகையில் அழகிய நாட்டிய நிகழ்ச்சியை நடத்தினார்கள் குஜராத்தின் மைசானா நகரின் காட்லி பேலஸில் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா குறித்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அதை பிரம்மா குமார்கள் அமைப்பின் இணைத்தலைமை நிர்வாகி ராஜயோகின
கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிபதி ஹேமந்த் பைராவல் சமஸ்கிருத இயக்கத்தின் தலைவர் மணிபாய் பிரஜாபதி விஸ்வ இந்து பரிஷத் தலைவர் திலீப் பாகி திரிவேதி கன்பந்த் பல்கலைக்கழக இயக்குநர் தசரத பாய் பட்டேல் கர்நாடகாவிலிருந்து சகோதரிகள் கீதா விதுஷி பி கே வீணா மைசானா சேவை மைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே சரளா அம்பாவடி சேவை மைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே சாரதா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ராஜயோகினி ததி ரத்தன் மோகினி தனது ஆசிர்வாதங்களை வழங்கினார் हर कार्य में अंदर में बाप की स्मृति रहे तो हमारे अंदर सदा शांति और सर्व के प्रति प्रेम रहेगा ज्योति रूपமான கடவுள் சிவனை கீதையின் கடவுள் என்று விளக்கினார் மேலும் ஆன்மாவில் அமைதியை எப்படி நிலைநிறுத்துவது அன்பை எப்படி வழங்குவது ஆகிய மந்திரங்களை வழங்கினார் மேலும் கீதையின் கருத்துக்கள் வன்முறை யுத்தத்தை தூண்டுகிறதா என்பதை குறித்து பி கே பிரிஜ்மோகன் மற்றும் பி கே வீணா ஆகியோர் விளக்கம் தந்தனர் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட மற்ற பிரமுகர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதோடு தாதி ரத்தன் மோகினியை கௌரவித்தனர் மேலும் பி கே சரளா மற்றும் பி கே சாரதா ஆகியோரும் தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் குஜராத் பரிந்தாவில் உள்ள என்டிஆர்எஃப் ஏழாவது பட்டாலியன் படையினருக்கு ஆன்மீக நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் மவுண்ட் அபிலிருந்து வந்த மூத்த ராஜயோக பயிற்றுவிப்பாளர் சகோதரர் பி கே பகவான் நேர்மறையான சிந்தனையால் பாதகமான சூழ்நிலைகளை சமாளிக்கும் கலையை கற்றுக் கொடுத்தார் மேலும் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான ராஜயோக பயிற்சியும் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் கமண்டன் ரவிக்குமார் பண்டிதா இரண்டாம் கமண்டன் சசிகுமார் ஜா உதவி கமண்டன் அஜய் வர்மா டாக்டர் ஜஸ்வர் சிங் சமூக சேவகர் நரேந்திர பாசி உள்ளூர் சேவை மையத்தை சேர்ந்த பி கே குணால் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் லூதியானாவின் ஜண்டே பகுதியில் உள்ள உலக அமைதி மாளிகையில் நல்ல விதமாக குழந்தைகளை வளர்ப்பதில் பெற்றோர்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அங்கு டில்லியின் சக்தி நகர் சேவை மைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே சக்கரதாரி பேசும்போது தாய் தந்தையரின் வளர்ப்பின் பிரபாவம் அவரது குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளின் குழந்தைகளையும் பாதிக்கிறது எனவே குழந்தைகள் வளர்ப்பு மிக ஆழமான பொறுப்பு ஆகும் என்று கூறினார் பின்னர் விஸ்வசாந்தி மாளிகையின் இயக்குநர் பி கே சரஸ்வதி இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கான காரணத்தை விளக்கி சொன்னார் இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் மேயர் எச் எஸ் கோல்வாரியா ஏவன் சைக்கிள் கம்பெனி தலைவர் ஓம்கார் சிங் பாபா ஹபோவல் கவுன்சிலர் சம்யுக்த் அகர்வால் மற்றும் பல பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தில்லியின் பி கே லதா மற்றும் உள்ளூர் சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டனர் கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீ நேரு மகாவித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி கோயம்புத்தூர் பிரம்மாகுமார்கள் இயக்கத்தின் பொறுப்பு சகோதரி பி கே ராஜேஸ்வரி போதை விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்தார் இந்நிகழ்ச்சி எனது தமிழ்நாடு போதை பழக்கமற்ற தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பின் கீழ் நடைபெற்றது நேரு மகாவித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் பி சுப்பிரமணியம் ஆங்கிலத்துறையின் தலைவி டாக்டர் மஞ்சுளா சுரேஷ் பிரம்மாகுமார்கள் சகோதரர்கள் பி கே வரதராஜ பெருமாள் பி கே கணேஷ் ஆகியோர் முக்கிய விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் சகோதரர் பி கே வரதராஜ பெருமாள் போதை பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான ராஜயோக வழிமுறைகளை வழங்கினார் மேலும் சகோதரர் பி கே கணேஷ் பிரம்மாகுமார்கள் இயக்கத்தை பற்றிய அறிமுகத்தை வழங்கினார் திருமங்கலம் அரசு பெண்கள் மேலே பள்ளியில் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவிகளுக்கு ராஜயோக பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது திருமங்கலம் பிரம்மாகுமாரி சகோதரி பி கே புனிதா மாணவிகளுக்கு தேர்வு பயத்தை நீக்க ராஜயோக பயிற்சியினை அளித்தார் சகோதரி தனது உரையில் எந்த காரியத்தை செய்தாலும் இம்பாசிபிள் என்பதனை ஐம் பாசிபிள் என்று நினைவு கொண்டால் அதனை கண்டிப்பாக செய்து முடிக்க முடியும் என்று கூறினார் மேலும் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப் தான் பெஸ்ட் லைஃப் என்கின்றோம் ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் நல்ல பழக்கங்களையும் நல்ல நெறிமுறைகளையும் பள்ளி கல்லூரிகளில் தான் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கூறினார் தேனி பழனிச்சிட்டியில் உள்ள ஸ்ரீ திருமுருகன் திருக்கோவிலில் தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு ராஜயோக படவிளக்க கண்காட்சி நடைபெற்றது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டு சென்றனர் தேனி கிளை நிலைய பிரம்மாகுமாரிகள் சகோதர சகோதரிகள் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக படவிளக்கங்களை வழங்கினர் இன்றைய செய்திகள் திட நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் மீண்டும் சுவாரஸ்யமான பல செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தேவி பிரியா நன்றி ஓம் சாந்தி